Самарские ученые придумали новый способ лечения рака с использованием естественных клеток киллеров из повинной крови. Здесь есть цитата. Ученые провели исследование среди пациентов с множественной миомой. В ней приняли участие всего 10 пациентов. Среди них 7 мужчин и трое женщин, ранее получившие более трех линий терапии. Всем пациентам еженедельно вводили те самые клетки, о которых я говорила ранее. И в результате лечения у 8 пациентов выявили ответ на терапию. Дело в том, что в 2005 году была опубликована первая статья в журнале «Блад» из Милуоки по поводу как раз использования клеток. Крупная статья такая, да, основополагающая. Поэтому, ну, эта тема занимает умы людей уже достаточно давно. Вот, например, в Обнинске, в институте ЦИБА, да, это используется у взрослых пациентов, но только клетки растятся не из поповинной крови, а из собственной крови. Вот. А вот то, что мы вырастили из поповинной крови клетки и смогли их использовать, это, конечно, ну, это нечто новое, действительно, у нас в стране. У не нас скажу, в стране. Новое за руб... Да, не скажу, что новое за рубежом, потому что такие работы уже ну, публикуются в 2012-2015 году широко, и, растут, и растят эти клетки, обсуждаются их плюсы и минусы по сравнению с клетками, выращенными, например, из крови донора. Потому что половинная кровь имеет, клетки выращенные из нее имеют свои плюсы и свои минусы. Да, ну, то есть, как бы... Поэтому все равновесие. Вот. Более того, народ пошел дальше в мире и уже генно модифицирует вот эти НК-клетки, естественные киллеры. Это называется КАР-НК-клетки, то есть химерно-рецепторные НК-клетки, которые тоже работают. Проблема стоит в том, что в мире пока не ушло испытание дальше второй фазы. То есть клинических таких ну, широких исследований пока в мире нет. Вот. Но их нет и у нас, потому что ограниченная группа не может считаться группным исследованием. Но вот 10 главное, человек, другое... которые опробовали на себе, скажем так, этот способ, это не считается клиническим исследованием? Клинические исследования просто разных фаз выполняют разные функции, поймите. Исследование первой и второй фазы – это подбор доз препарата, ну или клеток, какие эффективны. И подбор токсичности, какие дождь токсичны это или нет. А вторая фаза это подбор пациентов, с какими опухолями это работает, а с, которыми, а с какими нет. А вот третья фаза, предклиническая уже, это уже подобранные дозы, подобранные пациенты с подобными опухолями. Уже большая статистическая группа, ну, по крайней мере, насчитывающая обычно сотни человек, и вот это уже влияние на выживаемость, долгосрочное наблюдение. Потому что проблема стоит в том, что пока все терапии с НК-клетками, неизвестно отдаленные последствия, отдаленные, сколько эти люди будут пользоваться от этого позитивного эффекта. Вот в этом пока вся проблема.